srca, ako ti je mnogo bolj nas teraz skovati, to dobro, ima smisel, ako to meni je važno, da ima srpske muzike, važno je bagalniške, da si bi rjadenje in pijene. In tva je, smisel. To so malo kite nešto. To so malo kite nešto, tako da mi prati kjef, vsičko ostane. Dnes štiri vybirame ena kijička. Sinja, he? Sinja kija. Ta je kija Sportič. Tretjo pokolenje je s facelift. All wheel drive. Vrvi ni na all wheel drive koli. Samo all wheel drive koli ste reviewirame. A mi na meni lično novo mi hareso ta kola. Hareso mi kak izgleda spremo prednata, sušto mi hareso kak prednata forma se je poupravili malko. Načitelno pol moderna je od predišnata. Vsakaj še pogoljama, obače ne sem siguran, da li naistina izgleda ili je pogoljama. In mi ta še se obidim malko pokasno, kot vlezem v neje. Az sega bih iskal, da pogledam in dvigatelja še od sobstvenika, kot pokasno še vidite, jedin goljam čurbađija. Kaza, če je bil mnogo malak. Dobre, naistina je malak. Ami da, eno in šest dvigatelj. Treba tudi turbinata, maja pol goljama od dvigatelj. Če je tva nešto bi trebalo leti turbinata, kako to zvijem. Da. Ami ne, pol goljamo, no se izmeri mi se. Dobre, verno ima mjesto za mnogo pol goljam dvigatelj. Ne znam, da li izopšte se predlaga s pol goljam dvigatelj tozi avtomobil. Benzinov, tva je najvzmožno golem in mošten dvigatelj, koji se predlaga v Evropi, benzinov. Ima dizel v pol goljam. In može biti tva ostavljeno po očem mjestu. Da. Tva je bagažnika na Kijeta. Ja še go otvorja. 490 litra sabira, a ta ne mora da go otvore, a ne mora, samo da ne go ščuka. Sabira, točno da vidim da li še se bere, standardnota proba. Eto, sabiram se, idealno. Eno iza tva, da, eto ima držka odvatrja, se zatvoriš, da možeš se voziš. Obače ne mora se otvara. Bad Georgi, otvori. A ne, всъщност трябва да има, чакай, чакай, трябва да има начин да се отпаря, това вече новите кули, за да не могат да те обвичат, трябва да има, ето е тук се маха една капачка и би трябвало е тук да има една копченица и да се натисне да се отвори, ама аз не го намирам. Ето го, това е направено за да не те обвичат, новите кули вече го имате, това нещо трябва да покажеш тая капачка, Георги, ела тук, или то няма да има фокус. Ето тук се намира тази капачка, в която се маха и се отключваш. Ако възвлекат някой път, да знаете, новите автомобили вече имат такива неща за отваряне на багажника. Няма да стоите като пукалиме, да си отворите. Е, се натискаме бутона. Цак. И тръгваме. И тръгваме. Цак. Автоматичен. Автоматичен. Музиката може ли да увеличим? Музиката може да отвоя, ще се увеличим. Музиката е като за мен. Тотален класик, чурбаджия с спортич. Да. Стефчо, що реши точно спортич? Ами, много ми хареса, дизайна ми хареса много. Иначе правих тест драйв на различни... Аз съм фед на Шкода. Обаче, спортича ме грабна като външен вид и гледа вече като цена. Търсих комбинация 4x4 автоматик с бензин. Всички знаем, че ти си чурбаджия. За един чурбаджия подхожда ли да се вози с Kia Sportage и какви са предимствата и недостатъците на този автомобил. Истината е, че не подхожа много такъв тип автомобил, защото там всички очакваха да си купа Audi, BMW или примерно някаква по-премиум марка. Обаче аз реших да си купа това, което ми харесва и това, което е по-малко пари разбира се. Истинските чурбаджи не си купуват с къпи ходи. Да, според мен е глупо, от човек си дава парите за кола, при условие, че да, върши същата работа. По-ефтина, има всички екстри, които ми трябват. А и като знаем, е смисъл как се пази на колите. По нас много, много не си ги пази. Според мен е купува цена си къпа кола, правят тази грешка на живота си. След което изплащат я, осъзнаваш се пред всякъде. Там и после ми надавате някаква по-добна марка, като мен. Аз съм накарва само 500 км. Колко кафе двигателя? Двигателя е 1.6 турбо, 177 коня. Малък, даунсайзен двигател, моли трашка. И това, че е малък, се усеща на магистрално вкаране. 
че малко по-бавно набира според мен. И няма никакъв време да поддържа висока скорост и не съм разко да се кача повече при там сагната двигател явно. Uh-huh. Защото се мъчи. Той не се мъчи, той няма е много оборот. Но... Колко разко ти даваш на магистрата? На магистрата много, значи почти достигнах 9. Uh-huh. 8 и нещо 9. Интересното е, че преди това не е нормално извън град каране, беше някъде около 7. Но според мен това е заради комбинацията 4 по 4 автоматик, смисъл, защото това е доста нещадящо от към разход от комбинация. Харчи се. За статистиката само, примерно от Северозапада. Тая кога ще пътува много за Северозапада? Да, ще пътува за Северозапада и ще това ядене и пиене. Ядене и колко според тебе агнета може да натовари от задна България? Според мен максимум едно агне. Едно агне, максимум. Едно агне. Значи това е второто ниво на оборудване, което се води EX. Ами то, реално погледнато, според мен е доста ести и предлага това ниво. Това, което е интересно, че имам пълна навигация, uh-huh. което не е типично за по-низките нива на оборудване. Има някакви системи за сигурност, пълно разпознава знаци, има асистент за поддържане на лента на движение. Uh-huh. Разпознава знаци, така ли? Да. Знаците за ограничение на скорост? Да, да, въобще това предимно разпознава. Има сръбска музика. Има интелигентна система за налягането на гумите. Та са с ABS или са вградени в джанци? Има манометър, който показва налягането. Но трябва колата приема да е в движение. Което е по-интересното. Да, в момента се вижда. Друго, което, което е интересно и не е типично, че има подгръв на седалките. И отпред, и отзад. Ага. И на вулана има. Вулан има. Което между другото в това ниво на оборудване по-скоро е изключение. От какво се лиши, т.е. за по-горното ниво на оборудване обръщане? Ами по-горното ниво на оборудване то предимно беше оптичен тунинг. Ага. Т.е. предлагаше предимно джанти 19 ки Имаше доста елементи, които бяха примерно хромирани, предната решетка. Имаше пълноравен покрив, нещо, което аз не искам да имам. Да. Не искаш да гледат отгоре. Не искам да гледат отгоре, да. А ти доволен ли си от обслужването на Kia като дилър? дилър? Най-вече от дилъра съм много доволен. Да. Наистина, много ме впечатли. Нека го споменем направо. Кой беше дилъра в Kia? Ами аз познавам само първото и месец, спомням второто. Ясен. Ясенчо. Ясенчо. Да. Ясен ти разказа всичко, което те спечели като клиент. Много ме спечели като клиент, да. Какъв според тебе трябва да е подхода на дилъра, за да спечели един най специалист като клиент? Трябва да се държи просто естествено. И да ти дава информацията, да която е информацията, която е необходима. Да. Той каква е информация ти дава? От която те грабна така? Ами, това, което е впечатлие, че директно ми каза, т.е. не ми се натрапваше, т.е. не ми обясняваш, че това не е хубавата кола на света. Да. Много ми харесваше обращението. Видя, че съм такъв по-нормален човек. Викаше ми бате това, бате е онова. На бате. На бате ми говориш. Значи, трябва да дойдеш на бате да говориш. Бате, да бате вика така, кола. Не върви много века, ама като за този двигател вика и тя пари. Ага. А добре, какво? Каза ли ти колко ще изтрува, примерно, поддръжката на... Да. Там за някакъв... Това, което ми хареса, че ми е принтирано едно лище, т.е. имаш разпечатано всеки една от годините, колко пари струва на обслужването и общото изглежда доста изгодно като пари, смисъл, на фона на mm-hmm. другата ми кола, която имам, която също, нали... По-ефтино от школата и за поддръжката на кията, така ли? Еми горе, долу, да. На колко километра сменя масло? Това е малко неятно, всяка година сменя масло, но смяната е нещо от сорта на 150 лева. Ага. Това не е много. Това не е много, не е много смисъл. Което ми харесва, че тази комбинация 4 по 4 автоматик, това беше възможно най-стинната оферта, която успях да събера за марка. В смисъл, mm-hmm. аз ходих в други марки, тази беше най-добрата оферта. Ари Гош, сега карам малко спортиджа, да видим този хейтер, какво ще кажеш за спортиджа. Не ти харесва. Голям е. Много е голям. Много е голям. Добре го взема, това е голяма тежка кола. Колко беше 1600 кг. Сега не споменахме, че тя колата е само на 500 км. Че стакнала е. Да, вероятно може да падне. Разпад. Може и да падне. Възможно е да падне. Не знам ли може да. А с тези тук навигация, имаме навигация, така ли? Имаме навигация, да. Има ли копченце, което мога да я пусна? Може да пуснеш при нас. Нав, може да. Нав. Другото не е лоша, пробах ме, значи. Има дори в някои много малки населени места, има улици. Пробвал ли си го? Не съм го пробвал, но само го свързах да видя дали работи, но... А доплаща ли се на другите ауто и... 
CarPlay. Чувствам на, на някои компании ми казват, че се доплаща, което за мен е много странно, защото това е някакъв софтуер. Да, да си парк. С парктроник от всяка Но, Между другото, въпреки че е доста голяма според моите разбирания, не се кара трудно. Тоест лесно си в пътя, имаш добър обзор. Mm-hmm. Само назад не виждам много добре, но това, защото огледалото не е точно като ти е настроено. Имаш си камера за задно, виждам. Да, да. Показва ти на Не сме карали на магистрала, може би Стевчо може да каже. Ами шумно е. На магистрала. Страна, вятъра се чува вътре, в смисъл, че при всеки склонности се получава някакво завихрение. Ама тя все пак и с голям профил, по-висока е, така че е нормално. А това не е от най-гадната пластмаса. Това е даже мекичко. Да. Не, интериора на Kia определено е подобрен. Kia са подобрили много а, дизайна, както на интериора, така и отвънка. Цената също е много конкурентна и единствено дават 7 години гаранция на автомобила, което е... Невероятно шоу! Добре. И, и има старт стоп бутон, сега ще направим стоп. И ми бе включило. Отключване. Бутон. А, Windows се изключи. Shut down на хмежа.